Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tâm Linh Việt. Hôm nay Tâm Linh Việt xin tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện tâm linh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Bất kể ai dù là già trẻ lớn bé, có dịp ghé ngang ngôi làng này nhiều năm về trước, khi trở ra thường có chung một cảm giác ớn lạnh dùng mình mấy phen. Kẻ yếu bóng vía thì lần sau có cho tiền cũng chẳng dám bén mảng tới. Bất kể là ban ngày chứ nói chi đêm hôm tối trời. Phần vì ngôi làng được bao phủ bởi rất nhiều dạng tre già rủ bóng, tàn lá lớn rủ xuống quanh năm che đi ánh sáng mặt trời, làm cho ngôi làng luôn bao trùm trong màu cỏ úa và bầu không khí lạnh lẽo. Dù là lúc mặt trời mọc hay những buổi chiều âm u leo lát nắng, hoặc giải như những đêm trăng thượng tuần soi tỏ. Vào những đêm tối trời, hoặc những đêm trăng sáng vằng vặc soi tỏ cả một vùng động ruộng lên tới hàng ngàn mẫu, Ngôi làng vẫn như tách biệt hoàn toàn, tuyệt không đón được chút ánh sáng nhật nguyệt. Những đêm mùa đông miền Bắc lạnh cắt ra, mới đầu giờ rộng nhà nào nhà nấy đã khóa chặt cổng cửa. Gà, lợn đều đóng cửa chuồng im ỉm, nhà nào nhà nấy đều dán một tấm bùa u linh để xua đuổi tà ma. Phàm là không có việc gì, tuyệt đối không ai dám ra khỏi nhà. Phàm là bất cứ ai đặt chân đến ngôi làng này vào thời điểm đó. Có lẽ đều hồn phách lên mây mà ngỡ đây là ngôi làng của người âm. Ngôi làng của tử khí, hai bên là dạng tre già phủ kín con đường độc mộc dẫn vào làng. Hiếm hoi lắm mới thấy ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu hát ra ở một căn nhà tranh vách đất lục sụp. Trên đường làng giặt một không gian tối như đêm 30, chỉ có tiếng cú mèo gào đến thê lương. Tiếng cầm canh của thằng mõ rất nhanh mất hút vào đêm tối, tiếng chân chó cào vào nền đất giàn giạt. Lâu lâu chu lên từng chập man dại, rồi lại trở thành thanh âm ư ử trong cổ họng. Tiếng trẻ con nhà ai khóc váng lên rồi rất nhanh im bặt, trả lại cho làng cái không khí âm u đến giận người. Dân quanh vùng có dịp đến làng này để giao thương gạo, muối, vải lụa, thường nghe dân làng dỉ tai rằng làng Xuân Đài là một ngôi làng người. Ma sống lẫn lộn, nam nhân trong làng không được lấy vợ, nữ nhân trong làng không được sinh con. Quanh năm suốt tháng đều phải đóng kín cửa nhà. Quanh làng hơn 900 hộ dân, phần đông là làm nông. Người dân trong làng chân chất, thật thà, cả ngày chỉ biết cày quốc. Kiến trúc của cả làng hầu như chỉ là mái tranh, tường chát bằng bùn đất. Cỏ gấu mọc đầy mái nhà càng làm toát lên cái âm u đến tàn tạ. Ngặt nỗi ngôi làng lại tọa ngự ở nơi non xanh nước biếc, theo lời đồn đại lại càng ẩn chứa biết bao điều thần bí. Nên làng Xuân Đài là một nơi ít người dám bén mảng tới nếu không có việc cần kíp. Kẻ bạo gan cũng phải tái mặt mà kể rằng, sau khi đi qua địa phận của làng, họ thường nghe thấy những âm thanh và giọng nói kỳ lạ và mùi tanh nồng sọc lên đến tận óc. Lùi lại quãng thời gian mấy chục năm trở về trước, sâu trong đồng ruộng mênh mông, có một vùng đất cỏ bay thẳng cánh, lúc mạ mới lên thì xanh ngút ngát tầm mắt, nhìn chẳng thấy đường chân trời. Đất ruộng nhiều, Dân cư thì thưa thớt, xóm nào đông nhất cũng chỉ có khoảng 20, 30 nóc nhà, người sống thì ít hơn người chết. Họ nằm rải rác khắp nơi không mồ mả, lạnh lẽo trong đất, hoặc những đìa sâm sấp nước, những gò hoang tối tối đầy đốm lửa ma chơi. Những cái miếu nhỏ được người dân địa phương tạm thời lập lên, để thờ cúng cho những người xấu số đã chết bỏ thay vùng này nhiều vô số kể. Những vùng đất khai phá mà con người đã trải qua, kéo dài vô số năm tháng. Cũng kèm theo đó là sự xuất hiện những tích truyện hết sức ly kỳ mà mỗi một vùng đất đều tự tô vẽ thêm về sự huyền ảo của nó. Rừng rú có lắm ma cỏ, người xuôi có những con ma chết oan uổng đội mồ sống lại để tìm kẻ ác đã gieo rắc tội lỗi cho họ. Đi đâu cũng đều gặp những chuyện mang sắc màu đầy yếu tố tâm linh nên xuất hiện lắm kẻ sinh ra cái tục truyền miệng về những điều trong cõi huyền ảo. Trong những câu chuyện được truyền miệng ấy, lại có thực có hư không biết rõ sao mà tả. Nhưng nếu nó đã tồn tại thì át hẳn là phải có nguyên nhân, hoặc chí ít ra thì kẻ đã bịa đặt ra những thứ ấy để thêm mắm thêm muối vào cho ly kỳ, cũng phải nghe từ tay của một kẻ khác. Người đồng bằng thì truyền miệng nhau về giống loài ma nước, ma da, ma thần vòng, ma gọi hồn. Mà vùng cao thì cũng có lắm loại ma rừng như ma cà rồng, ma thác đuối, ma xó hay ma gà. Những loài ma này đều mang trong mình những đặc tính khác nhau. Nhưng chung quy ra, thì cái giống loài ma quỷ nếu đã còn trên nhân thế, át hẳn đa phần sẽ quấy quả người sống theo cách của chúng. Quấy quả ở đây có thể hiểu theo nghĩa tốt, 
hoặc theo nghĩa xấu. Nghĩa tốt là dù chúng có chủ tâm hại người, nhưng sau cùng lại muốn thúc đẩy con người ta đi đến cái thiện để sửa đổi bản thân. Nghĩa xấu là chúng táng tận dụng thứ năng lực huyền bí để ám ảnh, để giết hại, hoặc chỉ là một thứ thói quen khi chúng còn sống thường hay làm vậy, vô tình gây nên sự khó chịu cho người khác. Những câu chuyện về thế giới bên kia, về oan hồn vương vấn dương gian, ai mà chả từng nghe kể, nhưng hầu hết trong số đó chỉ toàn là tưởng tượng, là hoang đường. Chứ có ai tận mắt gặp phải hồn ma bao giờ. Cả đời tôi vẫn tin như thế, cho đến đêm qua thì suy nghĩ của tôi rẽ hẳn sang một hướng khác. Chuyện tiếp xúc với cõi âm là có thật, chứ chẳng phải là ảo giác, thêm mắm thêm muối cho hấp dẫn người đời. Hôm nay nhân buổi trà dư tiểu hậu, tôi xin mạn phép kể cho mọi người một câu chuyện kinh dị. Câu chuyện được mang tên Ân oán ba đời. Ngược dòng thời gian về những năm 1800 trở về trước, làng Xuân Đài thời đó vẫn chìm trong thời kỳ tăm tối u mê. Ngôi làng có hơn 1.000 hộ dân, nhưng phần đông đều là đám cùng đinh mạt vận. Thời cuộc nhiễu nhương, miếng cơm manh áo là nỗi lo hàng ngày, nói gì tới việc đọc sách, học chữ thánh hiền. Phần đông người dân trong làng đều đem cái sức trâu mà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Quyền hành tập trung chủ yếu trong tay đám cường hào. Đám ấy chiếm số lượng rất nhỏ, nhưng ruộng vườn thì nhiều vô cùng tận. Người dân trong làng, một là bán thân làm gia nhân hầu hạ trong nhà đám ác bá, hai là nhà nào có chút vốn liếng thì thuê ruộng cấy rẽ, ấy mà năm ăn năm thua. Được năm bội thu thì tính ra cũng được no bụng ấm cật, gặp năm mất mùa thì tiền thuê ruộng còn chẳng đủ. Đám ác bá cứ dựa vào nhẽ ấy mà ngang nhiên chiếm đoạt nhà cửa, cứ thế mà thẳng tay khấu trừ vào văn tự đất đai. Thành thử trong làng kẻ cùng đinh thì chứ mạt hạng, đắm mình trong vũng lầy của cơm áo, còn đám cường hào thì ngày một giàu thêm. Tiền bạc vô số, gia nhân đầy nhà, gà qué, trâu bò, sập gụ gỗ lim đủ cả. Chúng ngang nhiên và tự cho mình cái quyền ăn trên ngồi chốc, mặc sức đè đầu cưỡi cổ mà nhũng nhiễu dân làng. Đám cùng đinh thấp cổ bé họng nào dám cãi nửa lời, phận cái kiến con sâu sinh ra để chịu dẫm đạp. Và lại cơm còn chẳng có mà ăn Hơi đâu mà vác đơn đi kiện Con kiến mà kiện củ khoai thì tốn công sức lắm Mà chắc gì đã viết nổi cái đơn Khéo lại tốn cả quan tiền cho cụ thơ lại chứ chẳng đùa Dần ra theo vòng xoáy của thời gian Làng Xuân Đài cũng trở mình theo thời cuộc Cơm ăn áo mà cũng chẳng phải mối bận tâm gì lớn lao cho cam Trong làng, quyền hành đã không còn tập trung vào tay một nhóm người Mà chia ra thành các họ tộc Nổi bật nhất trong đám đó phải kể đến dòng họ Trần, Lê và dòng họ Nguyễn. Ba dòng họ với truyền thống lâu năm, từ khi dựng làng lập xóm chung sống hòa thuận, ấy vậy đó chỉ là cái vẻ bề ngoài. Sâu trong thâm tâm, dòng họ nào cũng muốn mình là bá chủ, là kẻ có tiếng nói nhất nên ngoài mà vẫn vào bẩm ra thưa. Nhưng trong thâm tâm ai nấy cũng chăm chăm giành quyền lợi và đất cát về cho họ mình. Chuyện phải kể đến khi ông Sâm là tộc nhân dòng họ Trần, sau khi qua lại thì mua được mảnh đất mé Tây Làng, vốn là vị trí đắc địa vì bên cạnh là đường cái quan tiện cho buôn bán. Phía trước mặt là con sông cả tiện cho giao thương đường thủy, và phía sau là bãi đất hoang rộng mênh mông tha hồ chăn thả châu bò. Dạo năm thìn có vị thầy tàu đặt chân đến đây có phán rằng, mảnh đất này thiên môn mở rộng, địa hộ khép chặt, trước mắt có án sơn đón, sau có huyền vũ tiễn. Dòng nước vào thì nhỏ mà ra thì lớn, ấy là cái địa thế đắc tài đắc lộc. Phàm là nhà ai sau này dựng cửa dựng nhà trên nền đất đó, nếu chịu khó hương lửa thì bốn đời thịnh vượng. Làm ăn gặp đâu chúng đó, lên mãi không lụn bại. Cũng chỉ vì câu phán ấy mà mấy dòng họ nhăm nhe sâu xé mảnh đất. Chả hiểu làm cách nào mà ông Sâm nuốt không. Ông Sâm cho đám gia nhân nhanh chóng xây cất căn nhà theo đúng những gì thầy địa lý đã dặn dò. Nhưng có lẽ thầy địa lý tính sai, hoặc giả như con tạo xoay vần nên gia đình ông Sâm rơi vào thế đất độc. Đúng ra mọi việc ban đầu cũng khá thuận lợi, cho đến khi đào đất làm móng, thì thấy ở cạnh mé ao có một cái giếng đá khá cổ còn lưng lửng nước, dù thanh đá đã bám đầy rêu phong. Ông Sâm nhắm chừng phải san bằng cái giếng này, rồi dựng bộ bàn ghế đá ở đó mà đánh cờ hoặc trà thuốc với đám đồng niên, nên chẳng đắn đo mà sai gia nhân lấy đất mới đào đem lấp giếng luôn. Lạ thay đám gia nhân hì hục đội đất và đổ xuống rất, 
nhiều những đất đá dỡ ra từ nhà cũ xuống và cả đất móng mới đào lên. Nhưng có đổ bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ. Cảm giác như cái giếng không thấy đáy này có thể nuốt trọn mọi thứ vào lòng. Cụ Sáu cũng có mặt trong đám đào móng. Thấy vậy thì lắc đầu bảo. Nếu đã lấp không đặng thì thuận theo ý trời ông ạ. À. Huống hồ gì việc lấp giếng cũng là việc đại kỵ. Nếu nhà không dùng thì lấy nắp nắp lên là xong. Hà cớ gì mà hì hục nửa ngày vẫn như công giã chàng thế. Ông xem, bao nhiêu đất đá đổ xuống mà cứ như gió vào nhà trống ấy. Kỵ lắm ông Sâm ạ. À. Ông Sâm biết ông cụ Sáu là người mê tín. Nói chuyện gì cũng phải kiêng kỵ một tí nên tạc lưỡi chẳng để trong đầu. Bản thân ông vốn là người bụng đầy mực. Nào có tin gì mấy chuyện ma quỷ. Nhưng quả thực cái giếng có vòng miệng lớn cỡ cái nia. Ấy vậy mà đổ đất đá xuống mãi mà chẳng thấy nó đầy. Nên ông ít sớ mờ u n g ẩm ở rồi bỏ đó. Dù cái giếng khi lại gần thì bốc mùi tay nhờ nhợ. Vụt tay xuống thì thấy trơn nhất như là đóng váng bỡ vậy. Thời gian đầu gia đình ông Sâm sống cũng bình thường. Chẳng có sự gì lạ. Căn nhà gỗ ba gian. Cột kèo gỗ lim đỏ thắm. Mái ngói xếp vảy cả. Tường mộc quét bôi xanh càng làm nổi lên cái khí khái của chủ nhân căn nhà mỗi khi ai đó đến chơi. Hoặc cúng núm gõ cửa vay mượn. Ông Sâm tự hào về căn nhà lắm. Chỉ đến khi sự lạ xảy ra mới làm ông có chút bồn chồn. Đó là chẳng hiểu sao sau 3 tháng dọn vào đây ở, thì đột nhiên vào một buổi sáng còn mở xương. Ông cùng đám gia nhân phát hiện ra cái giếng hoang sau nhà cứ cạn dần, rồi cuối cùng khô không khóc, tựa hồ như nước trong đó một đêm đã bốc hơi sạch. Chỉ để lại cái hố sâu hoắm, đen thui, chắc cũng phải cỡ hai ba chục thước. Ông Sâm thấy sự ấy lạ lắm nhưng cũng chẳng bận tâm. Ông dự định ngay chiều nay sai người ra đào đất ruộng về lấp luôn cho bỏ ghét. Vì cái giếng bẩn thỉu này cách phòng ông nằm chỉ ngót hai chục bước chân và bản thân ông Sâm đã tẩm lộng cái thứ mùi tanh nồng sọc ra từ đó. Nhất là những đêm rằm và từng làn gió nơi mảnh đất hoang kéo thứ mùi ấy vào tận nơi ông ở. Ngay chiều hôm ấy, ông Sâm cho người nhà lấp luôn cái giếng. Chỉ mấy chục quang gánh mà cái giếng đã được san bằng. Ông Sâm tỏ ra khoái chí lắm. Vì cuối cùng cũng xử lý được cái giếng quái thai làm mất mỹ quan Và làm không khí lúc nào cũng bốc mùi tanh tưởi mấy tháng qua Mải vui sướng với việc đó Mà ông Sâm không để đến ý thanh kiếm trên bàn thờ đã mất tâm mất tích tự bao giờ Chính bản thân ông Sâm không biết rằng Những việc làm tưởng chừng đơn giản mà ông cùng đám gia nhân vô tư làm và chứng kiến hôm nay Đã bắt đầu cho một chuỗi tai họa liên tiếp đến với ông Gia đình ông Thậm chí là cả dòng họ trần dạo ấy Kể thêm một chút về dạo xem đất làm nhà Ông thầy địa lý người tàu trước khi phẩy áo ra đi Đã đứng ở mảnh đất hoang sau nhà mà tính toán điều gì lung lắm Dễ chừng đến cả hai canh giờ sau ông thầy mới thở dài Lục tục quay lên nhà trên rồi bảo Ta thấy nhà ông đối đãi với ta cũng không gọi là bạc Nay trước khi ra đi ta trao cho ông vật này Mặc cho ông Sâm đang hết sức ngạc nhiên Ông thầy tàu độ ngoài 70 tuổi dáng người gầy nhẳng Hàm răng dụng gần hết với bộ dâu trắng ngang ngực được tết cẩn thận Nhanh tay lấy ra thanh đào mộc kiếm đeo sau lưng Ông thầy vuốt ve cây kiếm gỗ mấy giây như có vẻ tiếc nuối lắm Đoạn trao cho ông Sâm và căn dặn Đây là thanh kiếm trừ tà đã theo ta ngót hai chục năm hành tẩu Nay ta trao lại cho nhà ông Kiếm này làm từ gỗ đào lấy ở tận đỉnh linh quang bên xứ ta Là vật trí cương trí dương Chuyên dùng để khắc chế âm tà Ông hãy đem nó đặt lên bàn thờ, để dưới bát hương của gia tiên mà thờ phụng. Có nó tọa chấn ở đây thì đất này mới ở được. Nhớ kỹ lời ta dặn. Thôi chào ông. Nói rồi ông thầy phẩy áo đi luôn. Còn lại một mình, ông xâm chân chân đứng nhìn cây kiếm. Cây kiếm này dài một thước, rộng bằng ba đốt ngón tay. Hình dáng cũ kỹ đã rứt mẻ mấy góc. Trên chuôi kiếm được khảm ba đồng tiền âm dương theo chiều dọc. Ông Sâm cảm thấy lạ vì thanh kiếm nhìn nặng nề, vậy mà cầm lên nhẹ như không. Đã vậy dường như còn có một luồng khí nóng trùm lấy cổ tay ông vậy. Ông Sâm biết rằng đây là cây kiếm quý, nhưng bản thân vốn chẳng tin vào thế giới âm dương. Nếu không phải bà Bình vợ ông cứ nặng nặc đòi mời thầy, thì ông cũng chẳng hơi đâu mà tiếp ông thầy cho tốn nước bọt. Dẫu vậy ông vẫn sai đám gia nhân đem cây kiếm thờ ở một bàn thờ dưới góc nhà cho có lệ. Chứ nhất định không theo lời ông thầy Dần ra theo thời gian 
ông Sâm cũng quên bén đi việc có cây kiếm đó. Kể ra chuyện cái giếng hoang đột nhiên cạn trơ đáy cũng liên quan mật thiết đến cây kiếm đó. Số là làng này sau khi cuộc sống có phần sung túc thì lại sinh ra nạn trộm cắp. Trong làng đó nổi danh nhất phải kể đến tư ruộng. Tư ruộng năm nay ngoài tứ tuần, dáng người nhỏ thó, đôi mắt lươn lúc nào cũng ánh lên cái nhìn liên láo. Chẳng ai biết tư ruộng giạt đến đây từ vùng nào, có điều sau 3 năm làm chân gõ mõ cầm canh. Hắn cũng được dân làng cắt cho mảnh đất rộng cỡ 8 cái chiếu hoa mà dựng lên căn tròi để tránh mưa tránh nắng. Nghề gõ mõ làm tư ruộng thả cửa dòm ngó vào bất cứ nhà nào mà chẳng sợ bị ai đánh. Nếu có ai đó vô tình phát hiện hắn đang ngó nghiêng vào khuôn viên thì cũng yên tâm tạc lưỡi mà cho qua vì công việc của hắn vốn là để ý củi lửa, canh giấc ngủ cho dân làng. Nhưng dần già dân làng bắt đầu sinh nghi, nhà nhẹ thì mất con chó, nặng thì mất cả chục quan tiền. Dù tư ruộng đi tuần từ giờ tí đến đầu giờ dần mà chưa lần nào hắn bị phát hiện ra, nên rộ lên tin đồn chính tư ruộng là thủ phạm. Thói đời ăn cắp lại hay la làng, như để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Tư ruộng xin làng cho nghỉ chân thẳng mõ rồi lấy việc soi ếch, cắm câu đêm làm kế sinh nhai. Dù vậy trong thâm tâm của hắn đã vạch sẵn một kế hoạch, đó là đánh cú chót, một vố ăn cả. Và căn nhà mà tư ruộng nhắm tới là nhà ông Sâm, một bá hộ giàu sang nứt đố đổ vách có tiếng không chỉ ở làng này, mà có khi tiếng ấy đã đồn lên tận huyện lị. Lúc ấy nhằm đầu giờ tí canh ba, tầm giờ này người làng Xuân Đài đã chìm trong giấc ngủ mộng mị. Đêm nay lại là đêm tối trời không trăng sao, rất thích hợp để hắn ăn xương. Sau khi dọn con gà luộc lên bàn thờ cúng tổ, tư ruộng nai nịt gọn gàng, bên hông dắt theo con dao cán đen sắc lẹm. Một túi vải nâu sồng buộc chặt bên cả quần, cẩn thận kiểm tra mớ thuốc mê đang để bên trong ngực áo đến hai lần rồi mới yên tâm đẩy cổng ra đi. Con đường dẫn sang mảnh đất nhà bá hộ xâm phải đi qua đường cái quan. Vẫn biết giờ này đã quá nửa đêm, hai bên đường chỉ còn hai hàng tre rậm rạp âm u xõa bóng, ánh trăng trung tuần cũng trốn sau tàn mây. Con đường độc mộc chỉ còn tiếng ếch nhái ánh ương kêu váng óc. Giờ này tám chín phần chẳng còn ai ngoài đường, nhưng biết đâu có kẻ dỗi việc nào đêm hôm còn lang thang trên đường, lại bắt gặp tư ruộng đang nai nịt gọn gàng thì xinh lắm chuyện. Nghĩ vậy nên hắn chọn con đường thứ hai, ấy là vòng ra mảnh ruộng sau làng rồi trèo tường đột nhập. Khuôn viên phía sau nhà ông bá hộ sâm là một bãi tha ma bỏ hoang đã lâu và con sông cả quanh năm vẫn đục phù sa. Người thường giờ này có cho thêm mấy quan tiền cũng chẳng ai dám bén mảng ra sau đó vì dạo nọ có bà sầu thắt cổ chết oan ở cây đa đầu nghĩa địa. Người đi làm đồng sớm đồn rằng lâu lâu vẫn thấy có cái bóng còng dạp ngồi vắt vẻo trải tóc trên cành đa có khi lại có tiếng cười the thế rội ra làm bất cứ kẻ nào cũng phải bay sạch hồn vía. Nói đâu xa, dạo có ông Năm làm nghề bán dầu đi tắt qua bãi mà này, quái oăm làm sao cơn thèm thuốc lào lại hành ông đúng chỗ. Ông Năm cũng là một tay to gan, nào có sợ hãi gì loài ma quỷ, nên hạ gánh, móc ra miếng bùi nhùi rồi phùng mồm thổi lửa, nhanh tay lấy lạt che châm cái điếu cày ở quang gánh. Lạ thay dù tiết trời đứng gió, cọng cỏ cũng chẳng thèm lay động, không khí ngột ngạt đến bức bách mà đóm cứ châm lên là tắt. Đến cả miếng bùi nhùi cũng liệm đi luôn Tan lửa rơi xuống nhanh chóng tắt ngúm Trả lại không gian mở mở ánh trăng vàng nhạt Ba lần như thế ông Năm cáu quá chẳng biết chút giận lên ai Nên cứ cầm cái điếu lên chửi động Tiên sư nhà mày Sao cứ tắt mãi thế Có cho ông bắn điếu thuốc không Không ông đập bỏ mẹ mày giờ Lạ thay vừa nói xong thì ông Năm thấy tiếng cười khành khạch sau lưng mình Kèm theo đó là luồng khí lạnh sộc thẳng vào gan ruột làm ông run lẩy bẩy. Hai hàm răng va vào nhau lách cách. Ông Năm đột nhiên khựng người, từ từ quay lại. Phía sau lưng ông, cách chỉ độ hai gang tay, dưới ánh trăng lờ mờ hát ra là khuôn mặt bà sầu. Khuôn mặt bùng beo, tím lịp, sưng phủ lên như mẹt bánh đúc. Mái tóc bạc xõa ra không che hết vết dây thừng hẳn lên trên cái cần cổ teo tóc. Bà sầu ngoác miệng tận mang tai. Nghe ra hàm răng rụng gần hết rồi cất giọng thều thào Tiên sư mày Tắt lửa đi Có lửa bà chịu không được Ông Năm ú ớ rồi lăn đùng ra ngất lịm May thay có đám đi soi ếch phát hiện nên cõng về nhà Sau dạo ấy ông Năm đổ bệnh ốm to Thành thử ra tin đồn khu mà bỏ hoang có ma lan ra nhanh lắm Còn đối với tư ruộng 
một tay ăn xương có thừa bản lĩnh, thì dăm ba chuyện đó đều là thứ huyễn hoặc người đời. Chẳng những không sợ mà hắn còn xem đó là cơ hội trời cho, tin đồn rộ lên, nên tám chín phần lối tắt dẫn ra sau khuôn viên nhà bá hộ xâm giờ này chỉ còn mình hắn. Và quả thật điều tư ruộng tính toán không sai. Một bên là dạng tre già thâm u đang phát ra từng tiếng cọt kẹt vì gió luồn vào thân cây. Một bên là con sông cả đang phơi mình dưới trăng. Bên rìa đường còn dăm ba ngôi mộ bỏ hoang. Mấy ụ đất nhô lên bằng ba cái thúng úp. Một số chỗ đã đào sới tung cả lên. Tất cả những thứ ấy vẽ nên một khung cảnh ma mị lắm. Đã quá quen với những lần hành sự khác. Tư ruộng dừng lại nét mình sau một ngôi mộ có tấm bia cao và cẩn thận quan sát. Sau khi chắc rằng chỉ có mình hắn ở đây, tư ruộng mới kiểm tra đồ nghề một lần nữa và mon men tiến sát hàng rào, nhón chân liếc vào trong nhà. Chiều nay hắn giả bộ sang nhà bá hộ xâm mượn nợ ba ca gạo. Và may mắn biết được tin ông bá hộ đưa vợ con lên huyện chuẩn bị cho cái lễ cúng cô hồn tháng sau. Nhanh thì sáng mai mới về được. Thành ra trong nhà ngoài lão gia nhân 70 tuổi, chỉ còn con xuyên làm bếp năm nay mới độ 13 ở lại coi nhà. Tư ruộng mừng lắm, nhanh chân chọn một đoạn hàng rào bằng đá ong nằm khuất sau bụi tre già rồi đu lên. Thoát một cái thân ảnh hắn đã nhẹ nhàng phi vào trong vườn. Chưa kịp lẻn vào thì hắn chợt khựng lại vì nghe tiếng chân đạp nước tùm tùm. Thanh âm đó vọng ra ở gần mé ao, cách căn nhà của ông bá hộ xâm chỉ hai ba chục bước chân. Vì khoảng cách xa quá, cái giếng lại nằm ngay cạnh cây đa có tàn lá lớn nên ánh trăng không thể chiếu rọi. Thành thử hắn chỉ nhận ra đó là thân ảnh đứa trẻ con gầy gò ngồi đạp nước. Hắn chợt cảm thấy dùng mình rồi căng mắt nhìn cho kỹ. Khi đôi mắt đã quen với bóng tối, hắn giật mình mấy giây rồi lẩm bẩm. Quái lạ, nhà lão xâm làm gì có trẻ con nhỉ? Mà da rẻ nó trắng thế kia nhất định là con nhà giàu. Cơ mà con nhà giàu sao đêm hôm lại mò vào đây? Mà nó lại ngồi nghịch nước ở thành giếng mới lạ chứ? Cứ như ma nhập ấy. Đang miên man suy nghĩ, thì bất ngờ có ánh đuốc bập bùng nơi đầu nhà làm hắn giật bắn mình ngồi thụp xuống. Định thân nhìn lại, hóa ra là ông gia nhân già đêm hôm dỗi việc đốt đuốc đi tuần. Cũng may cơ thể nhỏ thó được đám lau cạnh bức tường che khuất nên ông lão gia nhân không nhận ra sự lạ. Đảo qua một vòng rồi ánh đuốc tắt ngúm ở nhà trên. Trả lại không gian lờ mờ ánh sáng và bức bách đến khó thở. Đến lúc này điều làm hắn giật mình hơn. Đó là bóng dáng đứa bé đã biến mất từ lúc nào Mới chấp mắt một cái đã chẳng thấy nó đâu Ông lão gia nhân cũng chẳng xa cái giếng là mấy Vậy tại sao không phát hiện ra Hắn bần thần mấy giây Cho đến khi mũi đốt sưng chân mới sực nhớ ra mục đích đến đây giờ này Hắn tặc lưỡi Dẹp bỏ mớ suy nghĩ hỗn loạn rồi mau mài lẻn vào hông nhà Cái khóa đồng to bản chẳng mất mấy giây đã mở ra Nằm in trong lòng bàn tay hắn Như một con mèo tinh Hắn nhẹ nhàng luồn vào buồng và mau chóng xăm soi hết tủ quần áo Lại mò mẫm cả trong gầm giường Lật cả bát hương, chung gạo Mà chẳng thấy nổi một văn tiền nào Hắn cay mũi lắm vì chuyến này đi không công Nhưng nán lại đây mà bị lão gia nhân chi hô lên thì chỉ có rũ tù Nghĩ đoạn hắn lẩm bẩm chửi tục một câu rồi lẳng lặng lẻn ra ngoài Lúc đi ngang qua góc nhà Tư ruộng chợt khựng lại khi nhận ra có một bàn thờ bằng gỗ lim kê sát dưới đất được che bằng một lớp vải màu đỏ sậm. Phần vì cây cú vì ra về tay không, phần vì tính tò mò trỗi dậy, nên tư ruộng mon men tiến lại gần xem xét sự thể. Đôi tay gầy guộc nhẹ nhàng vén tấm màn tre, đập vào mắt hắn là hình ảnh một cây kiếm gỗ cũ kỹ được đặt cẩn thận. Tư ruộng ngây người ra mấy giây rồi lẩm bẩm. Quái lạ, sao lại có cây kiếm gỗ ở đây nhỉ? Đoạn tư ruộng sực tỉnh, vì nhớ ra có lần sang nhà bá hộ hoàn vay gạo, được lão bá hộ khoe cái bát cổ. Cái bát sức sẹo như cho chó ăn, ấy vậy mà lão bá hộ hoàn bảo tốn những một nén vàng mới mua được. Nếu vậy thì nhà lão bá hộ xâm, một kẻ giàu sang phú quý, tiền bạc ước vạn, nhất định không chữ thanh kiếm tồi tàn này trong nhà làm gì. Trừ khi nó còn đáng giá gấp vạn lần thứ đồ cổ mà lão hoàn đã khoe, tu ruộng giật thót mình khẽ lẩm bẩm. Thôi đúng rồi. Chắc chắn đây là đồ cổ Mà bố cái đám nhà giàu chúng mày Toàn chơi những thứ dị hợm Coi như hôm nay bố mày chúng mánh Nói rồi tư ruộng nhanh tay lấy chiếc kiếm gỗ xuống 
chẳng biết đã được đặt trên bàn thờ lâu chưa nhưng chiếc kiếm gỗ dù sứt mẻ nhưng chẳng hề bám bẩn, chỉ là có những vết sứt hẳn rõ theo thời gian. Tư ruộng định thần quan sát thanh kiếm một lượt, nhận ra trên tay cầm của thanh kiếm còn buộc chặt một miếng giấy màu vàng nhỏ, có vài nét ngoằn ngoèo hệt như một lá bùa chấn trạch mà hắn có dịp diện kiến. Chiếc kiếm nhìn vậy mà vào tay hắn khá nặng, tư ruộng phải gồng tay mới nâng nó lên được. Hắn xăm soi thanh kiếm xong xuôi rồi mau mải dắt vào sau lưng, định bụng chuồn ra theo lối cũ. Chẳng biết loay hoay thế nào, mà bất thình lình làm tờ giấy được dán ở trên chuôi kiếm rách đôi ra. Tư ruộng đem theo thanh kiếm rồi mau chóng lẻn ra theo đường cũ. Rất nhanh bóng dáng hắn đã khuất dạng nơi đầu hương lộ. Sáng hôm sau cả nhà ông bá hộ sâm mới lật đật sát díu nhau về. Sau khi cho mấy gã lực điền sắp xếp hết đồ đạc mua sắm vào bếp, Ông Sâm lật đật bỏ ra sau nhà đi vệ sinh. Lạ thay khi mới bước đến bên hông nhà, ông giật mình khựng lại. Không khí quanh nhà hôm nay đã bớt ngột ngạt. Thoảng trong không gian không phải mùi tanh tưởi thường nhật, mà là hương hoa bưởi ngào ngạt sọc vào mũi làm ông Sâm thích lắm. Ông Sâm thấy lạ thì mau mải kêu gia nhân gồm ba bốn đứa ra xem, thì cả đám giật mình nhận ra cái giếng nước đã vơi quá nửa. Cả đám chủ tớ cứ thế nhìn nhau kinh ngạc. Cái giếng hoang lạnh bình thường đổ bao nhiêu đất cũng không lấp được. Ấy vậy mà chỉ sau đúng một tuần nhang, nước đã cạn trơ đáy để lộ ra lòng giếng đen ngòm. Mùi tanh nồng cũng nhạt dần và biến mất hẳn. Ông sâm sướng như dẹp được cái gai trong mắt, nhanh chóng thét ra nhân đào đất ruộng rồi lấp giếng luôn. Ông sâm mừng quá nên sai con xuyên sách làn đi chợ, tiện thể mời mấy trưởng bối trong dòng họ trần qua làm bữa rượu thịt. Đặng bàn về việc chuẩn bị lễ cúng cô hồn cho dòng tộc theo lễ thường hàng năm vẫn tổ chức. Hai canh giờ sau, đám ban bệ trong dòng họ Trần đã có mặt tề tựu, khăn gấm, áo the. Ai ai cũng có đứa hầu cắp cháp ra chiều oai vệ lắm. Lúc chè chén đang đến lúc cao trào, hơi rượu đang lâng lâng lên đến đỉnh đầu thì bất ngờ xảy ra sự lạ. Số là trong đám nhậu nhẹt ấy có sự có mặt của cụ dần. Cụ dần là trưởng tộc dòng họ. Địa vị cao ngất ngưỡng và có tiếng nói lắm. Hôm nay đang chơi cờ bên nhà bá hộ phát thì được con xuyên tìm đến gõ cửa. Cụ dần cũng chẳng buồn áo mão gì mà kéo thằng tí năm đó mới tròn 12 tuổi theo hầu luôn. Lúc đang khề khà gấp mồi, cụ dần vui miệng gọi bằng giọng kẻ cả. Tí, thằng tí đâu? Rót rượu. Gọi ba bốn lần mà thằng tí cứ trơ ra như tượng. Cụ dần bực mình quay sang tính hạch hỏi thằng bé gia nhân thì đột nhiên cụ khựng lại, mắt đờ ra nhìn thằng bé. Thằng tí đứng hầu bên cạnh, tay vẫn khư khư cây quạt mo cau, nhưng da rẻ trắng bệch, mắt chừng chừng nhìn vào hướng hông nhà, mồ hôi vã ra đầy chán. Cụ dần sau giây phút giật mình mới hoàn hồn, mặc cho đám rượu thịt đang nói cười dâm gian, cụ kéo mạnh tay thằng bé rồi gặng hỏi. Tí, tí, mày làm sao mà cứ đờ người ra thế hử? Thằng tí lúc này mới hoàn hồn, tưởng cụ dần trách phạt gì mình nên mới run rẩy khép nép lại lục. Cụ dần dù là kẻ lắm tiền nhiều của, nhưng đối đãi với gia nhân không đến nỗi tệ. Huống hồ gì dạo năm mùi, chẳng hiểu gây thù trúc oán với ai mà nửa đêm nhà cụ bị kẻ gian phóng hỏa. Xui rủi làm sao đêm hôm đó đám gia nhân lên huyện theo cụ bà đi mua vải sớm. Chính thằng tí phát hiện ra căn buồng ngủ đang cháy nên liều mình lao vào lay cụ dậy cũng may cứu được cụ một mạng khỏi cửa quỷ môn quan. Sau dạo ấy cụ dần cho thằng bé cắp cháp theo hầu luôn, việc chăn bỏ dao lại cho con ngà vốn trước đó là chân làm bếp. Thằng tí cũng hiểu ý chủ nên hầu cận chu đáo lắm, thành thử cụ dần rất hài lòng. Ngoài mặt là quan hệ chủ tớ, nhưng cụ dần thương thằng bé như cháu mình vậy. Trở lại hiện tại, thằng tí gặp người lại chủ, mắt vẫn len lén nhìn về bên hông nhà, Nơi dẫn ra mảnh đất hoang sau vườn, giờ đã được ông Sâm cải tạo thành một hậu viên khang trang lắm. Thằng bé ú ớ mấy câu không rõ nghĩa. Trẻ, về, nó xin ăn, về cụ. Cụ dần ngửa cổ tu cạn chén rượu rồi khề khà gặng hỏi. Thế mày làm sao mà cứ ấp a à ấp úng mãi thế? Nói, nói rõ, nói rõ ra để cụ còn liệu chứ. Làm gì mà cứ như gà, gà mắc thóc thế hử? Thằng dần lắc đầu nguầy nguậy rồi kéo tay cụ dần ngỏ ý muốn ra về. Thói đời vào thời buổi nhiễu nhương đó, đám gia nhân, kẻ ăn người ở mà dám láo lếu thế,
thì chỉ có mà no đòn rồi bị tống cổ ra khỏi nhà. Nhưng vốn dĩ cụ dần là người nhân đức, bụng đầy miếng mực nên cũng chẳng câu nệ giai cấp gì cho cam. Lại thấy thằng tí trước nay ngoan ngoãn, nào có bao giờ làm trái ý cụ điều gì, vậy mà hôm nay đột nhiên thay đổi đến lạ. Thân sắc từ trắng bệch đổi sang tái xanh, chứng tỏ nó gặp chuyện gì đáng sợ lắm. Như có linh tính mách bảo, cụ dần gật đầu rồi khề khà đứng lên bảo. Thôi, chuyện cúng bái ta cứ tạm coi là như thế. Nhà ông xâm lo cỗ bàn, nhà thằng xanh thì cho gia nhân ra dựng dạp bạt. Đám còn lại cứ y như ta phân phó mà làm. Ông xâm mặt đỏ gay, thấy cụ trưởng tộc ngỏ ý ra về thì năn nỉ. Cụ ở lại sơi với chúng con chén rượu nhạt. Cỗ bàn mà không có cụ thì mất hết vị ạ. À. Cụ dần xua tay giả bộ khật khử. Được rồi, được rồi. Nhà anh cho ta về nằm nghỉ, gớm cái bệnh đau khớp nó hành ta ghê lắm. Thế thôi ta về trước, đám chúng mày về sau. Đám con cháu dạ vâng không ngớt, ông Sâm cũng gặp người cung kính. Thế kính cụ, cụ lại nhà. Vừa ra đến cổng, thằng tí đã kéo cụ đi như chạy. Cụ dần tuổi già, chân tay nào có được như đám trẻ danh nên được độ mấy trăm bước thì gặp bụng thở hồng học. Mùi rượu chua lòm sọc lên làm cụ trao mày nhăn mặt, giọng nói ra chiều trách móc lắm. Tí, mày, mày làm cái gì mà đi như ma đuổi thế hả? Mà sao cụ hỏi mày cứ ấp úng thế? Thằng tí đứng cạnh đường cái quan, lúc này khi chắc rằng đã xa nhà bá hộ sâm, nó mới tái mét mặt, hồn hển kể. Dạ bẩm cụ, con nào dám hỗn hào cho cam? Lúc con đang đứng quạt hầu cụ, Ánh mắt vô tình liếc qua hông nhà, thì con, con. Lắp bắp mãi cũng không thành tiếng làm cụ dần cú lắm. Cụ lấy cái quạt mo gõ vào đầu thằng bé rồi rít lên. Con, con, mày có nói không hay cụ cho mày về làm thằng chăn bò giờ? Thằng tí quên cả đau mà liên mồm đáp. Con thấy có đứa bé cởi chuồng, da rẻ trắng xanh như chết đuối. Nó độ ba. Bốn tuổi đang đứng lấp ló ở bên hông nhà tao đám mấy cụ. Nhưng kinh hãi nhất là trên đôi tay xanh bùng beo của nó đang cầm một con gà. Nó cứ nhìn chằm chằm rồi đưa con gà lên sát miệng, tay thoăn thoắt bẻ cổ con gà. Liền sau đó nó há miệng cắn vào cái cần cổ làm máu tươi phun ra. Con, con còn nghe rõ tiếng xương gãy rau ráu trong miệng nó. Thế thì chỉ có thể là ma thôi cụ ơi. Ngừng một hơi, thằng tí tiếp lời. Lúc cụ quát con thì con mới bàng hoàng choàng tỉnh, nhưng thoáng một cái thằng bé đã chẳng thấy đâu rồi. Cái hông nhà ông Sâm rộng rãi là thế, lại dài đến cả ngót nghét hai chục trượng mới dẫn ra được mảnh đất phía sau. Đằng trước là bàn tiệc rượu thế thì thằng bé trốn đi đằng nào. Có chứng kiến thì mới biết cái nhìn của nó ánh lên nét hằn học và đáng sợ lắm cụ ơi. Đến lúc này dù không muốn tin, cụ dần cũng phải tin là thằng gia nhân của mình thấy quỷ. Cái giống quỷ ma xuất hiện giữa ban ngày chứng tỏ oán khí của nó nặng lắm và phần nào cụ cũng phải tin rằng mảnh đất nhà ông Sâm là mảnh đất độc. Cụ dần lúc này đã sực tỉnh hơi rượu, chẳng đợi thằng tí hối thúc đến câu thứ hai, cụ đã cắp guốc chuồn thẳng về nhà. Về đến nhà mặc cho cụ bà rôn giả hỏi han chuyện bàn bạc cúng kiếng, cụ dần chỉ lắc đầu rồi ngồi bạc mặt ở bàn uống nước. Cụ bà gặng hỏi mấy câu mà cụ dần nhất định không nói, chỉ thấy chồng mình thở dài. Hướng đôi mắt đã mấy phần mờ đục về khoảng không cao vậy rồi buột miệng thốt ra đúng một câu. Làng này gặp họa rồi. Cụ bà thấy chồng mình hôm nay lạ lắm, nhưng vốn quen tính chồng nên chẳng hạch hỏi gì thêm, mà lật đật bỏ ra nhà ngang cùng đám chị bếp tên chầu. Còn lại một mình, tâm thức lại một lần nữa kéo cụ dần về cơn mộng mị hơn ba tháng trước. Đêm ấy là một đêm không trăng sao, nhằm lúc đầu giờ sửu. Cụ dần đang tràn chọc trong giấc ngủ. Dù đôi mắt đã sụp mí đến độ cay xè, nhưng tràn chọc mãi mà không chập mắt được nên cụ dần mệt mỏi trở dậy. Lục tục tiến ra cửa, đặng gọi chị bếp nấu cho bát cháo nóng vì bụng dạ tự nhiên đói cồn cào. Số là chiều nay cụ dần có cuộc họp bàn với đám phú hộ trong làng về việc đắp lại con đê, vì sợ mùa lũ năm nay tới sớm. Tốn cả mấy canh giờ mà không họ nào chịu bỏ phần hơn, nên cụ đâm ra chán trường lắm. Vốn là người có tính nhân hậu và thương dân làng, nên cụ trở về trong lòng là bao suy tư, lo lắng. Cụ bỏ vào phòng rồi cứ trong mắt nhìn lên trần nhà thở ngắn than dài. 
nếu quả thật năm nay không vá được con đê, đợi đến khi lũ cuốn vào làng thì hậu quả đáng sợ lắm. Thao thức thế nào, đến khi mấy tiếng sấm đi đùng kèm theo tiếng sét xé toạc bầu trời. Và rất nhanh một cơn rông tố kéo theo làn mưa ầm ầm như ai ném gạch vào mái ngói, mới kéo cụ dần trở lại thực tại. Bụng dạ lại réo ầm lên nên cụ mặc mưa gió mà đẩy cửa bước ra ngoài, miệng gọi lớn. Nhàn ơi, dậy nấu cho cụ bát cháo. Nhàn ơi, có lẽ chị bếp ngủ say nên không nghe thấy tiếng cụ dần gọi. Cực chẳng đã, cụ phải men theo bên hông nhà mà lục tục lội mưa xuống bếp. Đang dò dẫm bước đi thì bất thình lình, cánh cổng gỗ lim như có một sức mạnh vô hình làm cái then cửa to bản rơi xuống. Tiếng bị khô khốc làm cụ dần chợt khựng lại, nheo mắt nhìn ra phía cổng. Tiếng bản lề lâu ngày rít lên như phản đối và từ từ mở ra, thanh âm kèn kẹt làm cụ giật nảy mình. Một ánh chớp chói lòa dọi thẳng xuống sân, soi rõ một thân ảnh trẻ con, da rẻ trắng xanh, mình chân trùng trục đang đứng im lìm nhìn thẳng vào nhà. Dưới làn mưa ầm ầm, đứa trẻ đó cứ đứng im lìm không nhúc nhích, ánh mắt nó lại đỏ rực như dã thú. Kinh hãi nhất là cái miệng khẽ ngoác ra đến tận mang tai, hàm răng thưa thớt nhưng sắc như dao. Từ cổ họng đỏ lòm ấy phát ra chàng thanh âm khùng khục giận dữ. Đứa bé ngó chừng còn nhỏ tuổi, vậy mà mang lại cảm giác hung ác cùng cực làm cụ dần chợt lùi lại, nổi gai ốc toàn thân. Cụ dần rụng rời hồn vía. Theo bản năng bất giác lùi hẳn lại thêm mấy bước, mặt tái mét, mồm á khẩu không thét thành tiếng. Ánh chớp vừa biến mất, thân ảnh đứa trẻ kỳ lạ đó cũng không biết biến đi đằng nào như chưa từng xuất hiện. Cụ dần hãi quá quên cả cơn đói đến quặn ruột mà run rẩy lê cái thân tàn trở lên nhà trên. Ánh đuốc chưa kịp soi tỏ thì cụ kinh hãi thét lên rồi ngã lăn ra bậc cửa. Ở giữa nhà, trên cái sập gỗ lim bóng nắng nước sơn, Lù lù một thân ảnh đang ngồi xếp bằng nhìn cụ. Cụ dần á khẩu, chết chân tại chỗ khi nhận ra cái bóng mặc áo the, đầu đội khăn xếp, tròm râu dài quá rốn ấy. Chẳng phải ai xa lạ mà chính là ông cụ thân sinh ra cụ đã mất cách đây hơn năm chục năm. Ông cụ ngồi im lìm trong màn xương mờ ảo, ngước đầu nhìn cụ dần rồi trầm giọng. Chúng mày to gan lắm, dám cả gan mua đất rồi dựng nhà trong mảnh đất cấm. Chúng mày phạm vào đấy thì cả họ này vong mạng. Mày thân là trưởng tộc mà để sự ấy xảy ra thì hỏng. Phải nhớ, tuyệt đối không được cho con cháu trong dòng tộc dựng cửa dựng nhà ở mảnh đất phía Tây Làng. Vong quỷ nó tìm về dọa nạt bị tao đuổi đi rồi. Nhược bằng trái lời tao thì chết sạch. Cụ dần ú ớ rồi kinh hãi ngất lịn. Một tiếng sét ầm ầm đánh xuống làm chị nhàn cùng thằng tí giật mình tỉnh giấc. Tiếng cổng gỗ bỗng đóng lại cái rầm làm hai người gia nhân kinh hãi, tường nhà có trộm, vội hộc tốc lao lên nhà trên. Thấy cụ dần nằm sóng xoài ngất lịm ở hiên, người ngậm dính đầy bùn đất, nước mưa tạt ướt đẫm. Tưởng cụ nửa đêm ra ngoài gặp mưa lạnh nên trúng gió, hãi quá mới hò nhau khiêng cụ vào nhà. Kẻ đánh gió, kẻ xoa dầu, kẻ thay quần áo, hồi lâu cụ mới tỉnh táo vài phần. Cụ dần hoàn hồn một lúc mà vẫn không gượng dậy được. Lát sau cụ gượng dậy rồi sai đám người ở dìu cụ ra ban thờ, thắp lên mấy nén nhang để cầu vong hồn tổ tiên phù hộ cho cái họ trần này tai qua nạn khỏi. Cụ dần khẳng định hồn ma ông cụ thân sinh hiện về là có thật, chắc chắn không phải rất mộng mị, vì lúc đi ngang qua cái sập, trên đó còn hẳn lên vết người ngồi ám khói đen xì. Cụ dần giấu nhẹm đám người ở về sự việc quỷ dĩ lúc vừa nãy, Lặng lặng châm lên ba nén nhang rồi lầm dầm điều gì đó trong cổ họng. Cụ trở ra cái trõng tre ngồi thất thần, không biết đã trôi qua mấy canh giờ. Cho đến khi trời sáng, tiếng gõ ngoài cổng lại chát chúa vang lên. Cụ dần vẫn bị ám ảnh bởi tiếng gõ cửa đêm qua, nên sợ hãi tái mặt quay sang bảo thằng tí. Mày ra xem ai gõ cửa sớm, sớm thế tí ơi. Thằng tí dạ một tiếng rồi lao nhanh ra cổng. Mưa cũng ngớt từ lâu nhưng bầu không khí lại bức bách đến khó thở. Cụ dần cảm giác căn nhà gỗ ba gian giờ đây bí bách như một cỗ quan tài sáu tấm, nên cũng mau mải bảo đám gia nhân dìu cụ ra khỏi nhà. Vừa tiến ra bậc cửa, hướng cái nhìn ra khoảng sân còn loang loáng nước, thì bóng thằng tí đã chạy vụt vào chắp tay thông báo. Bẩm cụ, nhà ông Sâm làm cái lễ khởi công căn nhà mới. Dạ con xuyên nó qua nó mời cụ sang cho đủ ban bệ ạ. À. Cụ dần tái mặt, tai như ù đi, 
chân tay lảo đảo. Căn nhà mà gia đình ông Sâm mới khởi công, trùng hợp lại đúng như địa thế mà ông cụ thân sinh nhà cụ mới hiện về báo mộng, tức là mảnh đất phía Tây Làng. Ông cụ dần mau mải sang đến nơi thì sự đã rồi, dù ông có ra sức cản ngăn, nhưng ông Sâm nhất định không nghe. Cực chẳng đã, cụ dần bèn đem giấc mộng đêm qua ra mà tường thuật lại, những mong ông Sâm sẽ hồi tâm chuyển ý, nào ngờ trái với nét lo lắng của cụ. Ông Sâm lại trợn mắt rít long sòng sọc cái điếu cày bọc vàng ở đầu nõ, đoạn thở ra làn hơi trắng đục đặc quánh. Nghe thấy cụ trưởng tộc thở ngắn than dài thì bĩu môi bảo. Ôi giời ơi, cụ trưởng cứ khéo lo bỏ trắng răng, trời gọi ai thì người nấy dạ. Diêm vương gọi các người đi canh ba, dễ gì các người còn ngồi tới canh năm mà lo với trà sợ. Con nói thế có đúng không thưa cụ trưởng? Ngừng một hơi, ông Sâm tiếp tục lên giọng khinh nhờn. Ở cái thời này chỉ lo không có cái mà đút vào mồm chứ ma quỷ nào quấy quả Sống mà không lo hưởng thụ lúc an nhàn Làm được bao nhiêu cứ bo bo tích của làm giàu Rồi có ngày đi sớm lại trả được ăn tiêu Thế có phải uổng không? Nói đâu xa Gương lão duẩn tay liếp đấy còn gì Cả đời keo kiệt Bùn xỉn Ăn không dám ăn Mặc không dám mặc Để rồi chết trong bụng thuồng luồng Đến mảnh khố cũng bị hà bá nuốt mất Thế có phải khổ một kiếp người không? Con là con cứ xây, không những thế còn xây lớn nhất cái làng này chứ đùa. Biết là chẳng thể cản nổi, nên cụ dần chán nản và có phần lo lắng lắm. Đặc biệt khi tận mắt chứng kiến cảnh cái giếng hoang sau nhà bốc mùi tanh nồng và đổ bao nhiêu đất cát xuống cũng không thể nào khỏa lấp, đi nên trong lòng cụ cũng có chút bất an. Dẫu vậy mấy tháng nhà ông Sâm ở đây chẳng xảy ra chuyện gì, nên cụ dần cũng cảm thấy phần nào yên tâm. Cho đến bữa rượu hôm nay thì thế giới quan của cụ đã rẽ theo một hướng khác. Nếu quả thật thằng tí thấy ma quỷ, thì lời ông cụ thân sinh vào đêm mưa gió đó chắc chắn là có thật. Điềm báo về sự xa sút của làng này và ngày mạt vận của dòng họ trần nhà cụ cũng là thật. Có lẽ điều cụ dần suy đoán đã nhanh chóng ứng nghiệm. Tai họa bắt đầu đổ xuống cái làng này và dòng họ trần nhà cụ vào một đêm mưa gió tối trời. Nhằm ngày 14 âm lịch cúng cô hồn giã quỷ, Giờ tí canh ba đêm hôm ấy, ông Biểu đang chằn chọc lăn qua lăn lại trên cái trõng tre có phần ọp ẹp lắm. Bốn chân giường đã mốc xanh mốc đỏ. Chiếc trõng tre khẽ oàn lên rồi vang ra những tiếng kẽo kẹt theo mỗi nhịp trở mình. Dù hai mắt đã cay xẻ nhưng cố mấy lần cũng không tài nào ngủ được. Nguyên do có lẽ cũng chẳng phải vì trầu rượu ở từ đường chiều nay. Không hiểu trong lòng có tâm tư gì mà ruột gan ông cứ nóng như lửa đốt. Ông Biểu là con cháu dòng họ Trần. Theo vai vế phải gọi ông Sâm là anh Bên ngoài trời đang mưa ầm ầm như chút nước Ông Biểu với tay lấy cây quạt giấy phe phẩy vì không khí có phần ngột ngạt lắm Cảm thấy bứt rứt trong người Ông Biểu bèn gập lại chiếc quạt rồi ngồi dậy ngồi nhìn ra cửa Nhanh chân sỏ guốc và đờ đẫn tiến ra chiếc bàn tre cũng có phần siêu vẹo và ọp ẹp Tiện tay với lấy tích nước chè xanh Rót ra một bát nước nghi ngút khói rồi mệt mỏi cầm lấy cái điếu cày rít lên từng chập long sòng sọc váng cả nhà. Làn khói thuốc lào trắng đục, đặc quánh bay nhờ nhợ, nhanh chóng tan biến trong không gian đen đặc. Cũng như hàng mấy trăm hộ trong cái làng này, ông Biểu dù là con cháu dòng họ Trần, nhưng cũng là một cái bóng mờ ở làng và vẫn giữ nếp ăn ở cố hữu từ lâu. Hàng ngày ông Biểu lấy nghề trài lưới làm thói mưu sinh, rảnh rỗi lão lên rừng kiếm củi hay mò con cua, con cá mà đắp đổi miếng cơm manh áo qua ngày Bữa đói bữa no Âu cũng là chính ông tự đầy đọa bản thân Chứ nào phải số phận nghiệt ngã gì cho cam Ông cứ sống với ý nghĩ giản đơn Và thường hay nói với dân làng rằng Mâm cao cỗ đầy Tiền bạc ước vạn thì chết cũng về với đất Có mang đi được đâu Cứ tằng tằng mà qua ngày Còn sống là phúc đức lắm rồi Bình thường sau mỗi ngày làm việc quần quật Ông biểu thường đi ngủ rất sớm nhưng hôm nay không hiểu lý do gì mà ông cứ ra đứng vào trông. Đi đi lại lại trong căn nhà gỗ, rồi lại chằn chọc trở mình trên chiếc trõng tre ọp ẹp mà không sao ngủ được. Lòng ông nóng như lửa đốt, dù cơ thể già nua đã quá đỗi mệt mỏi, nhưng thần trí trong ông cứ thúc giục ông phải chờ đợi. Nhưng chờ đợi điều gì thì chính bản thân ông cũng không rõ nữa. Đang lâng lâng trong làn khói thuốc lào, thì ông biểu giật mình vì ba tiếng gõ khô khóc. Nhưng gấp gáp dội vào từ ngoài cổng. Cộc, cộc, cộc. 
ông biểu cho mày rồi thầm nghĩ trong đầu. Quái lạ, nửa đêm mưa gió ầm ầm thế này sao lại có người tới nhà nhỉ? Nghĩ vậy nhưng ông cũng lật đật đứng dậy rồi đội mưa tiến ra mở cổng. Cánh cổng vừa mở ra thì ông biểu chợt giật mình. Dưới làn mưa ầm ầm như tát nước, một bóng người mặc quần nâu, áo cánh hụ, tóc búi củ hành dính bếp nước mưa đứng im lìm trong mưa gió. Ông biểu định thần rồi nhận ra ngay đó là thằng tư ruộng. Bạn thân trí cốt của ông ở làng này, ai mà không hay. Ông biểu thấy tư ruộng cứ lấp ló sau cánh cổng, khuôn mặt tái nhợt xanh sao thì khựng người mấy giây rồi mới hỏi. Ô kìa, sao đến nhà rồi còn cứ lấp ló thế hả? Nhà anh còn không vào đi. Lạ thay tư ruộng chỉ nhìn ông bằng cái nhìn u uất rồi lắc đầu, hắn cất giọng trầm đục, thanh âm này ông biểu nghe lạ lẫm xa xăm, vang vọng như từ chốn nào thăm thẳm. Bác ơi, em chết rồi còn đâu? Xác em bị quỷ nó dìm chết ở cái giếng sau căn tròi. Bác ra vớt em lên với, em chết từ mấy ngày trước rồi. Ông biểu há hốc mồm khi bóng dáng tư ruộng chợt tan ra như làn khói mỏng. Ông ú ớ mấy giây rồi choàng tỉnh, hãi hùng nhận ra chỉ là giấc mơ. Ông thất thần ngồi suy nghĩ rồi cảm thấy ruột gan như là lửa đốt. Dù làng này đồn rằng tư ruộng là tay trộm cắp, nhưng từ trước đến giờ sống với ông rất trọng tình trọng nghĩa. Nhớ dạo năm dậu, ông biểu đổ bệnh to, cũng chính một tay tư ruộng đứng ra chi tiền mời thầy lang về thăm khám, nhờ vậy ông mới qua được cơn bĩ cực. Giờ đây nhìn khuôn mặt u uất của người bạn mình, ông biểu cảm thấy bất an lắm. Nghĩ đoạn, ông vùng dậy rồi nhanh chân sang gọi ông thức ở cạnh nhà. Cùng ông sang căn tròi của tư ruộng để xem thực hư ra sao. Vừa đặt chân tới đầu căn tròi cạnh mé sông, hai người đàn ông bất giác nhăn mặt vì trong không khí lẫn một mùi tanh nồng nặc. Cái mùi này ông biểu nghe quen lắm, nó giống hệt như cái mùi nhà ông Sâm, khi ông sang đấy đào móng làm nhà. Mặc cho ông thức đang đưa tay bịt mũi, ông biểu xăm xăm, tay cầm chặt ngọn đuốc được tẩm dầu hôi đang cháy đượm, rồi tiến lại chỗ cái giếng sau nhà. Cơn mưa đã tạnh từ lâu, đoạn đường dẫn ra cái giếng trơn trượt, bùn lầy quấn chặt từng bước chân ông. Khó nhọc lắm ông biểu mới tiến được đến gần thành giếng. Ông biểu định thần căng mắt quan sát dưới làn nước đen đặc và cái lòng giếng tối om. Ngọn đuốc tẩm dầu hôi bốc cháy rừng rực đang dần soi tỏ lòng giếng. Thì bất ngờ ở bụi rậm cạnh đó có một bóng trắng nhỏ thó lao vụt ra, nhắm hướng ngọn tre phóng lên. Ông biểu hãi quá ngã ngồi ra đất. Chỉ thấy một thân ảnh trắng xanh. Hai hốc mắt đỏ lòm đang bám chặt lấy thân khóm tre rồi quắc mắt nhìn ông biểu cười. Chàng cười đó phát ra mỗi lúc một to hơn, rõ ràng hơn, những tiếng khanh khách như thoát tục. Liền sau đó là tiếng động cực mạnh như có ai vác tảng đá lớn nhè lòng giếng mà ném. Tùm! Ông biểu ú ớ rụi mắt thì thân ảnh đó đã biến đi đằng nào, lại nghe có tiếng vỗ y oạp của sóng nước ở cái giếng phát ra. Ông thức lúc này cũng tiến đến, Thấy ông Biểu đang ngã ngồi ra đất thì giật mình mau mải tiến lại dìu lên. Một lúc sau ông Biểu mới hoàn hồn. Cả hai nhào vào thi nhau vây quanh đám sóng nước đang gợn lên mà dọi đuốc liên hồi. Khi định thần nhìn lại thì kinh hãi thét lên. Dưới đáy giếng lạnh lẽo, xác tư ruộng đã chết ngửa bụng tự bao giờ. Tin tư ruộng chết đuối ở dưới giếng đồn ra nhanh lắm. Trong số đó, có lẽ giật mình hơn cả là ông Sâm. Vì lúc cái thây trương phình, Hốc mắt đã bị khoét trũng sâu và bốc mùi tanh tưởi vớt lên đang được đặt nằm bệt ra đất. Dân làng hãi hùng khi thấy một thanh kiếm xiên dọc cơ thể tư ruộng từ trên vai. Thanh kiếm đó chính là thanh kiếm trừ tà mà ông thầy địa lý nọ đã trao cho ông Sâm khi dựng cửa dựng nhà. Cụ dần cũng có mặt trong đám đó. Dường như đoán được tâm tư của ông Sâm nên cụ chỉ lại gần rồi xanh mặt bảo. Đất đấy có quỷ, ta đã bảo nhà mày là không ở được đâu. Giờ khôn hồn thì dọn ngay đi nơi khác, may ra thì còn kịp. Chuyện mảnh đất nhà mày còn ẩn tình lớn lắm con ạ. À. Ông Sâm lúc này tâm trí đã mấy phần ngờ vực. Số là từ sau khi vào nhà, chẳng hiểu sao gà vịt nuôi sau nhà cứ mất dần rồi lăn cổ ra chết như bị ai rút sạch máu huyết. Chuyện đó ông Sâm ém nhẹm đi. Đến nay, khi thấy thanh kiếm này lại ghim chặt vào xác thằng mõ ở làng, thì ông đã lờ mờ biết chuyện âm hồn chẳng phải thứ bịa đặt. Ông chỉ nhìn cụ dần rồi khẽ gật đầu. Sau khi rời khỏi đám náo động, ông Sâm, cụ dần và trục trai đinh dòng họ Trần, tính ra đến mười mấy mạng.
cả đám lục tục kéo nhau về nhà để hội ý việc rời nhà cho ông Sâm. Chưa đến con ngõ dẫn vào nhà, thì một tiếng sét kinh thiên động địa đánh ụp xuống, nhắm thẳng từ đường dòng họ Trần ở cách đó mấy chục bước chân. Cả đám kinh hồn táng đảm bỏ chạy chối chết. Tiếng ầm ầm vọng ra kèm theo tiếng cột kèo gãy đổ tạo thành thứ âm thanh ầm ĩ. Từ đường dòng họ Trần cổ kính rêu phong giờ đây bốc cháy ngùn ngụt như ngọn đuốc, ánh sáng soi dọi cả đầu làng. Tiếng chân chạy, tiếng hò hét, tiếng gãy đổ trong ngọn lửa hung tàn thành thử cứ ẩm ý lên. Mọi người hò nhau lấy nước cứu từ đường nhưng mà khúc sông ở quá xa, ngọn lửa lại bốc lên mỗi lúc một lớn. Dân làng chỉ biết hoang mang đứng chơ mắt mà nhìn. Bỗng lúc đó trời nổi cơn rông tố, gió thổi vùn vụt kèm theo ánh chấp lập lòe. Rất nhanh một cơn mưa xuất hiện dập tan ngọn lửa hung tàn, nhưng mãi nửa canh giờ sau. Cụ dần mới sai người lục tung đống cho tàn, thì bức tượng ông tổ dòng họ trần vốn quanh năm hương lửa, đã bị cột kèo đổ vào đến bể cả đầu. Bức tượng đất nung giờ chỉ trơ ra cái bệ đá ngập nước mưa và bụi cho. Những tiếng xì xào dâm gian, xen lẫn vào đó là tiếng ai run rẩy Quỷ đấy, quỷ nó đốt từ đường đấy. Cụ dần người ướt nhẹp, bùn đất, cho than dính đầy quần áo, nghe thấy vậy cũng hoang mang trong lòng lắm. Từ lúc chứng kiến bóng trẻ con gõ cửa và hồn ma ông cụ về báo mộng, cụ đã biết dòng họ nhà mình sẽ gặp cơn gia biến. Rằng quả thật âm tà đang quấy quả họ này. Bới tung đống cho tàn để tìm kiếm những vật cổ nhưng vô vọng. Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới đã vang lên, cả làng mấy trăm người từ già tới trẻ thức trắng một đêm. Gương mặt ai nấy đều lộ ra nét mệt mỏi và lo sợ lắm. Ngay lúc đó, một cụ già chống gậy trúc bước ra tìm đến đám cụ dần. Ông Sâm và mấy người trong dòng tộc họ Trần mà cảm thán Già sống ở cái làng này đã gần 80 năm Chưa bao giờ chứng kiến chuyện từ đường bị thiên lôi đánh Dòng họ nhà ta quanh năm hương lửa tuyệt không sao nhãng Hôm nay lại bị lửa trời thiêu rụi Theo ngu ý của già này thì họ ta gặp cơn đại họa rồi Cụ dần nhận ra đó là cụ sinh Một cụ đồ già cũng là một chi trong dòng họ Là người có uy tín và được dân làng kính phục nhất Cụ dần nhanh tay chắp tay xá dài rồi nói Bẩm thầy, xin thầy cứ chỉ dạy Chúng con xin nghe theo cao kiến của thầy Đám người họ tộc cũng túm lại hồi hộp chờ đợi Cụ sinh quay nhìn cái nền từ đường giờ chỉ còn trơ ra đống cho tàn Rồi lại nhìn đám con cháu và cụ dần mà cất giọng Nếu chuyện cụ dần gặp ông cụ thân sinh là thật Giả như lời ta nói là đúng thì quả thật họ ta bị phần âm quấy quả Nếu không làm ma chay Siêu sinh tịnh độ và làm cái miếu thờ ngày đêm hương lửa thì tai kiếp này khó tránh lắm. Nếu phong quỷ này còn chưa siêu sinh, hoặc giả như trở lại nhân gian gây nên sát nghiệp, thì lúc đó cả làng chịu sát kiếp. Đó là nguyên do những nơi bị nạn một lần thường rất hay lặp lại lần sau. Cách chết cũng không khác nhau lắm như treo cổ, hay chết đuối, hoặc bị tai nạn. Họ ta thì các ông đều rõ, trên dưới mấy trăm nhân mạng đa phần là nông dân. Có ai mà không tin vào thế giới bên kia đâu? Gia thử hỏi, nếu họ ta không lập miếu thờ, để cho hồn phách con ta bị có nơi mà trú ẩn, thì thử hỏi tai họa về đâu? Ông Sâm mới mấy canh trước còn ngầm phản đối, sau những chuyện quái dị này thì cũng tin tưởng phần nào. Ông hướng ánh mắt chờ đợi cụ dần thì rất nhanh nhận được cái gật đầu đồng ý. Ngay chiều hôm đó, họ Trần đã cho mời thầy cúng về làm lễ rình rang lắm. Lại lấy khu đất ven sông mà lập miếu Thành thử bày vẽ ra cũng muốn hết gần trăm quan tiền Cụ dần và ông Sâm đứng ra đài thọ Lại là hai người đầu tiên thắp lên tuần nhang mà cúng cho vong hồn con ta không trở về quấy quả Những tưởng rằng sau khi lập miếu thờ vong thì tai họa sẽ không tìm đến gõ cửa Ấy vậy mà chẳng hiểu sao thằng sậu Cháu ruột của ông Sâm đột nhiên chết hộc máu khi đang nằm ngủ Cả họ đang lúc tổ chức tăng ra thì lại nghe tin ông diễn Cha thằng sậu đột ngột thắt cổ chết khi đám ba con trai còn chưa chôn cất xong Cái chết ai oán lắm Chỉ trong một ngày mà họ trần nhận tới hai đại tang Không khí rờn rợn xâm chiếm lấy cả làng lúc này đã vương mùi tử khí Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó Đám ma hai cha con ông diễn vừa xong thì dòng họ trần lại chết thêm mấy mạng Tất cả đều đổ dồn vào chi hai Ngành nhất là chi nhà cụ dần và ông xâm Lần này lão tâm đi đánh cá đêm là kẻ phát hiện ra 
lão đánh thức cả làng dậy bằng âm thanh xé toang màn đêm giữa canh tư. Lão như rú lên dọc đường làng. Ôi giời ơi! Người chết! Lần này không khí âm u. Một thứ không gian sặc mùi ma quái bao trùm cả họ tộc và làng Xuân Đài. Mọi người đều thất kinh ngay khi nhìn thấy cảnh tượng chết chóc của ba người nhà ông giận. Ba cái xác khô quắt như hút sạch máu huyết. Nửa người chôn ngập trong đất, hai chân chồng lên trời. Lúc mọi người cào bới lớp đất lên, thì đập vào mặt họ là ba khuôn mặt khô quát. Hai hốc mắt của ông giận lồi hẳn ra ngoài. Người ta đồn nhau rằng, có lẽ như trước lúc chết ông phải nhìn thấy thứ gì kinh hãi lắm. Mọi người bàn nhau không đem chôn nhà ông, vì trước lúc chết cả nhà đã nhập thổ. Họ sợ gia đình ông giận chết oan, oán khí chưa buông bỏ nên họ chất củi đốt xác cả ba người. Ông Sâm cũng nằm trong đám họ tộc lo liệu việc đốt xác. Việc hỏa thiêu diễn ra ngay trong buổi chiều hôm đó. Trong cái ánh lửa hừng hực xé tan cái đêm tối, ông biết không chỉ mình ông mà nhiều người trong họ cùng nhất loạt lùi lại. Miệng á khẩu hai mắt lạc thần, vì trong cái ánh lửa đang thiêu đốt ba cái xác quát queo đó, hiện ra thân ảnh của đứa trẻ tầm 7-8 tuổi. Phía sau đám tóc rối bết bùn lầy đó là một khuôn mặt già đét, hai hốc mắt trũng sâu. Từ khóe miệng lầm dầm thứ âm thanh khản đục. Hại tao! Tao giết sạch cả họ chúng mày! Hại tao! Tao giết sạch cả họ chúng mày! Sau giây phút kinh hồn táng đàm đó, mọi người không ai bảo ai lấm lét chuồn mất. Ở cái làng quanh năm không ai ra khỏi lũy tre làng này. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đến thế. Lẫn trong tiếng nổ tí tách của đống lửa đang thiêu ba cái xác khô quắt. Tiếng trầm đục nhưng lạnh lẽo vẫn vang lên đều đều. Thân ảnh mờ mịt dần rồi biến mất. Một làn gió lạnh buốt mang theo mùi hôi thối sộc vào mũi ông Sâm. Ông đứng chôn chân tại chỗ. Bó đuốc trong tay đã cháy hết lúc nào ông chẳng biết. Một lát sau chỉ còn mình ông đứng đó. Mọi người đã bỏ chạy cả. Ông nghe âm thanh sột soạt ngay sau lưng đang tiến dần về phía mình. Nhưng không tài nào quay đầu lại được. Ông chỉ biết có một thứ gì đó đang áp sát vào lưng mình. Thứ đó quấn lấy chân ông, ẩm ướt và sọc lên tận óc ông mùi hôi thối. Cảm giác nhấp nháp tiến dần lên cổ. Ông há hốc miệng, hai mắt lạc thần, đái ướt đẫm quần. Vì lúc ông định thần lại được vài phần, thì nhận ra thứ đang tóm chặt lấy ông từ phía sau không phải ai xa lạ, mà chính là ba người nhà ông diễn. Và một thân ảnh trẻ con đang ngồi lù lù trên cổ họ. Lúc ấy rơi vào tầm đầu giờ hợi, cụ dần đang thất thần ngồi nhìn ra khoảng không vô định tối om trước cửa nhà. Chỉ mấy ngày mà liên tiếp mấy cái chết ập đến làm cụ khổ tâm lắm. Con tà này là ai? Nó có oán thù gì mà lại quấy quả con cháu dòng tộc cụ đến vậy? Cụ mệt mỏi trở vào gian buồng, rồi lần mò chiếc chìa khóa đồng dì xét trong chiếc hộp gỗ được giấu sâu dưới gầm chiếc tủ gỗ lim. Đoạn đem khuôn mặt u sầu tiến vào trong một thông đạo được ngụy trang khéo léo sau tủ. Nơi đây là nơi chứa nhiều văn tự cổ của dòng họ Trần từ khi khai làng lập ấp, hòng tìm lại manh mối nguồn cơn sự việc. Cụ lần mò trong mấy dương gỗ, rồi ánh mắt như bị hút hồn vào cuốn sổ bọc da trâu, giấy đã ngả sang màu vàng úa. Cuốn sổ này lạ mắt lắm, theo niên đại, có lẽ là của ông nội cụ để lại. Dòng họ Trần có một luật bất thành văn đó, là trưởng tộc các đời phải ghi chép lại những sự việc từ sinh đẻ, đám ma, công danh và những sự kiện lớn của dòng tộc để con cháu đời sau thấu đáo. Ấy vậy mà cuốn sổ này cụ chưa thấy bao giờ. Cụ mau mải trong đèn cầy rồi ngồi nghiền ngẫm. Chẳng mấy chốc cụ phải giật mình sừng sốt vì những bí mật đời trước để lại. Số là ông cụ thân sinh ra cha cụ dần tên là Thuần, nói quả đáng tội, thực ra là một ác bá. Nếu đơn thuần chỉ là một ác bá thì cũng chẳng có gì cho cam Nhưng ông cụ lại ham cái đường quan lộ Và theo sự mách nước của lão thầy tàu bất nhân nào đó Ông cụ đã làm ra một việc táng tận lương tâm Đó là móc ruột đứa trẻ làm bùa táng đất Hơn 100 năm về trước Giờ tí canh ba Khi cả làng Xuân Đài đã chìm vào một màn đêm tĩnh mịch Bầu trời hôm đó đen kịt đến lạ Tuyệt không có một ánh sáng nào Đèn đóm trong làng đã tắt ngúm từ bao giờ Không gian im phăng phắc không một tiếng động Như bóp nghẹt lấy cái làng quê nghèo khó này Lão Thuần đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ Giấy vàng Chỉ chu xa Một con dao chọc tiết lợn nhỏ Nhưng sắc bén vô cùng theo lời lão thầy bùa Trên tầng không vẫn là một màu đen kịt 
gió bắt đầu vẫn vũ thổi từng cơn xe sắt đập vùn vụt vào mấy ô cửa gỗ. Lão thuần đạp tung cửa phòng rồi sộc vào nhà kéo tay thằng bé ăn mày. Thằng bé ăn mày này lão thầy phán là hợp cung mệnh. Nếu giết nó làm bùa táng vào mảnh đất này thì đường quan lộ sẽ thanh thang. Lão thuần giàu sang lắm nhưng thiếu đi cái oai vệ hách dịch của kẻ có quyền. Nên đành nghiến răng làm mọi cách có thể. Lạ thay, thằng bé không chống cự cũng không sợ hãi la khóc. Lúc này đây, khi bàn tay phốt pháp của lão đang túm chặt tay nó mà kéo đi sình sệt thì nó lại cười. Tiếng cười the thé hòa vào tiếng gió làm lão bất giác dùng mình. Nhưng đã đi đến nước này thì lão không sợ. Thậm chí lão còn vô cùng phấn khích về kế hoạch của mình. Dưới màn đêm đen kịt không trăng sao, chỉ có tiếng gió xe sắt thổi vùn vụt làm tạt đi mấy tàu lá chuối cạnh mé ao. Lão thuần đã chuẩn bị sẵn bốn cuộn dây thừng. Đặt thằng bé lên trên phiến đá trơn nhẵn, lần lượt buộc chân tay rồi kéo ra cột lại vào bốn cái cột. Ánh mắt lão hẳn lên tia độc ác và man dại tột cùng. Khi lưỡi dao sắc lạnh rạch một đường sâu hóm lên da thịt của thằng bé ăn mày, thì một ánh chớp chói lòa xé tan màn đêm tĩnh mịch, kèm theo đó là tiếng rền vang đi đùng báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Thằng bé ăn mày nhìn lão chồng chọc miệng vẫn không ngừng cất lên tiếng cười the thé. Máu huyết của nó bắn đầy lên khuôn mặt lúc này đã méo sệt. Không biết vì có phần kinh sợ hay bản tính độc ác làm lão thấy hưng phấn tột độ. Chỉ vài giây sau thì thằng bé chết. Tiếng cười cũng tắt lịm. Lão luồn tay dưới lớp xương sườn móc ra quả tim đỏ hòn vẫn còn ấm rồi cười man dại. Dưới ánh đuốc bập bùng đang giạt đi một bên vì những cơn gió ngày một lớn, kèm theo ánh chớp chói lòa. Thằng bé ăn mày nằm đó nhảy nhụa máu huyết, thất khiếu chảy ướt đẫm máu tanh, mùi máu tanh ngòm sộc thẳng lên tận óc lão. Lão cẩn thận gói quả tim vào mớ giấy dầu, rồi mang luôn ra một cái huyệt nhỏ cỡ cái thúng mà lão đã cất công đào từ chiều. Cẩn thận cho nó vào cái tiểu sành rồi vùi đất lấp lại. Xong xuôi lão quay trở lại cái phiến đá, rồi rút trong túi ra một cây kim bạc đã sâu sẵn chỉ chu xa. Nhằm miệng thằng bé mà khâu liền một mạch, lại chuẩn bị sẵn rơm khô nhồi đầy một bụng nó. Trong ánh chớp chói lòa và tiếng sấm rền vang, thân ảnh lão đổ ập lên phiến đá và thân ảnh của thằng bé ăn mày giờ chỉ còn là đống máu thịt vô hồn. Không quên lời lão thầy bùa dặn, Lão làm mọi việc hết sức nhanh gọn nên chỉ độ nửa nén nhang là đã xong xuôi. Lão rút trong mình ra một cái hũ nhỏ xám xịt được gã thầy bùa căn dặn là phải nhớ đổ lên xác chết. Từng làn khói trắng bốc lên nhẹ nhẹ. Cái xác của thằng bé ăn mày teo tóp lại như bị rút cạn máu huyết. Chỉ mấy phút đã biến thành một cái xác khô đét lộ cả xương sọ trắng héo ra ngoài. Lão thuần cẩn thận xếp từng mảnh xương vào một chiếc hòm. Không quên quấn kỹ bằng mớ giấy vàng mà gã thầy bùa đưa cho trước khi ra về. Dặn là 21 ngày sau chôn cùng địa điểm chỗ quả tim, thì át nhốt được tài khí không cho thất thoát. Con đường quan lộ cũng vì thế mà lên như diều gặp gió. Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, lão trở vào nhà, đoạn quay trở lại khu nghĩa địa thắp lên ba mươi mấy que nhang rồi cắm lên lần lượt từng ngôi một. Sau khi cắm xong cho ngôi mộ cuối cùng, thì đồng loạt ba mươi mấy chân nhang đó bùng cháy. Giữa cái khung cảnh đầy ma mị đấy, lão cất lên chàng cười sằng sặc vì lão thầy bùa đã cẩn thận nhắc nhở lão rằng nhang cháy là tổ tiên chứng giám, trả mấy chốc mà ông được làm quan. 21 ngày sau đại sự đã thành, lão chôn cái xác lúc này đã là một bọc xương khô cạnh chỗ cái hũ sành, rồi vui mừng chờ ngày vinh hiển. Nhưng một chuyện ngoài dự tính của lão đã xảy đến, cái mà đất chôn thằng bé ăn mày mà chỉ mình lão biết, không hiểu sao càng ngày càng to lên. Lúc đầu chỉ bằng cái mâm, sau dần phình lên to hơn cả mộ cụ tổ họ trần thế lực nhất trong làng. Thường thì người ta vui vì những chuyện đất đai kết phát như thế. Phát đất đồng nghĩa với phát lộc, dân làng nghe tin thì chúc mừng gia đình lão. Nhưng đây lại là mả của thằng bé ăn mày. Nó lại lấn át hết ba mươi mấy ngôi mộ nên lão lo lắng lắm. Rồi lão thỉnh đâu được một thầy phong thủy về xem thế đất Chỉ thấy người ấy lắc đầu nguầy nguậy mà một mạch bỏ đi Sợ việc không thành Lại vịn cớ thắng bảy cô hồn Lão cho đám người ở dọn dẹp hết mộ phần rồi chuyển ra mảnh đất khác Chỗ mà đất đấy được đào lên Lên thì tuyệt nhiên không thấy cái bọc xương và cái hũ sành mà lão tốn bao tâm huyết mới làm được Sau đó mảnh đất được lão bán rẻ cho nhà bá hộ mão với giá ba nén vàng Gia đình bá hộ Mão cho xây nên mấy lán trâu ở trong đất đó, 
lại đào luôn một cái giếng đúng vị trí chôn thây thằng bé năm nào. Lạ thay, sau một đêm châu bò chết sạch, mảnh đất sau đó đổi đến tám đời chủ rồi bỏ hoang luôn. Trải qua hơn 100 năm dòng dã, người chứng kiến mảnh đất độc đó cũng đã ra người thiên cổ. Oan trái làm sao ông xâm lại động đất động cát, vô tình phạm vào phần âm. Cụ dần đọc đến đây thì toát mồ hôi hột, chân tay bùn rùn. Chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ cửa thông đạo dần đóng lại. Cụ ú ớ lết thân chạy thuộc mạng ra. Thông đạo này là nơi tuyệt mật, bốn bề kín như bưng, nội bất xuất ngoại bất nhập. Ở trong dù có kêu gào cỡ nào thì bên ngoài vẫn không thể biết. Luống cuống thế nào cụ lại ngã lăn quay, cánh cửa thông đạo đã đóng lại im ỉm. Trước khi ánh đèn cầy cũng tắt ngúm, cụ dần nghe rõ bên tai có tiếng cười khùng khục và thanh âm u uất. Tao vật chết thằng sâm rồi, chi nhất nhà mày còn ba mạng, đêm nay tao vật chết hết, tao vật chết hết. Nội dung của video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Thưa quý vị, tâm linh luôn là một điều bí ẩn mà đến giờ chưa thể lý giải. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý vị khán thính giả, hoặc quý vị có thể xác minh xem mình đã từng gặp hay tin vào chuyện tâm linh hay không, bằng cách comment bên dưới, cũng như để lại bình luận bên dưới video. Giúp kênh ngày càng phát triển hơn, cũng như có động lực để làm ra những video tiếp theo phục vụ quý vị khán thính giả. Xin cảm ơn và chúc quý khán thính giả một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.